আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ এবং অনলাইনে যে ক্লাসগুলো হচ্ছে এগুলো নিশ্চয়ই তোমরা পর্যবেক্ষণ করছো আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বিষয়ে একটা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব যে অধ্যায়টির নাম হচ্ছে রাচন প্রক্রিয়া এই অধ্যায় এই পাঠ শেষে তোমরা আশা করি এই শিক্ষণ ফুল ফলগুলো অর্জন করতে পারবে এখন আমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবিটার মধ্যে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটার মধ্যে কিছু সিমের বিচি এবং পাশে একই ধরনের আরও একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে চিত্রটা দুই পাশে দুইটা সিমের বিচির মতো অংশ দেখা যাচ্ছে তাহলে বন্ধুরা বলো তো দেখি আমরা আজকে কি নিয়ে পড়ব হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমরা বৃক্ষের গঠন নিয়ে পড়ব সাথে সাথে আমরা রেচনতন্ত্র এবং রেচন পদার্থ নিয়েও কিন্তু আলোচনা করব এখন দেখো আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এই ছবির মধ্যে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি মানুষের রেচনতন্ত্র আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো এই রেচনতন্ত্রের মধ্যে কি রয়েছে দুটি বৃক্ষ রয়েছে সাথে এই দুটি বৃক্ষ থেকে দুই দিকে দুটি নল বেরিয়েছে এবং এখানে একটা অংশ দেখা যাচ্ছে দুটি নলের নাম হচ্ছে তোমার ইউরেটার এবং এই যে পাত্রের মতো বা বাটির মতো যে অংশটা সেটাকে আমরা কি বলছি সেটাকে বলছি আমরা মূত্রাশয় তাহলে দেখো মানুষের রেচনতন্ত্র কি আমরা জানি যে আমাদের শরীরের ভিতরে নানা ধরনের এর ক্রিয়া বিক্রিয়া হয়ে থাকে ক্রিয়া বিক্রিয়া হওয়ার সময় নানা ধরনের পদার্থ কিন্তু আমাদের প্রয়োজনীয় পদার্থ যেমন উৎপন্ন হয় কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয় যেগুলো আমাদের দেহের কোনো কাজে কিন্তু লাগে না এই কারণে এই পদার্থগুলো আমাদের দেহ থেকে বের করে দিতে হয় কারণ এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষাক্ত হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলছি যে রেচন হচ্ছে এক ধরনের জৈবিক প্রক্রিয়া যেহেতু এটা জীবন্ত জীবের দেহ হয়ে থাকে এই জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব দেহের সংগঠিত বিভিন্ন বিপ্রিয়া উৎপন্ন নাইট্রোজেন গঠিত বর্জ্য পদার্থসমূহ আমাদের দেহ থেকে কি করতে হয় বের করতে হয় যে তন্ত্রের সাহায্যে এই সমস্ত পদার্থসমূহ বা দেহের বাহিরে বের করা হয় তাকে আমরা কি বলছি রাচনতন্ত্র আমরা পূর্বে বলেছি রাচনতন্ত্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে বৃক্ষ তাই মানব রাচনতন্ত্রের প্রধান অংশ হচ্ছে অঙ্গ হচ্ছে কি বৃক্ষ যেটাকে আমরা ইংরেজিতে কি বলে থাকি কিডনি বলে থাকি এখন এই যে রেচন পদার্থ আমরা যেহেতু বলছি এর মাধ্যমে দেহ থেকে বিভিন্ন ধরনের নাইট্রোজেন গুলিতে বর্জ্য পদার্থ বাইরে নির্গত হয় তাই আমাদেরকে রেচন পদার্থের নামগুলো কি করতে হবে জানতে হবে আমরা পূর্বেই বলেছি বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থসমূহ সাধারণত নাইট্রোজেন গঠিত হয় এবং এর বেশিরভাগই মূত্রের মাধ্যমে কিন্তু দেহ থেকে কি হয় বাহিরে বের হয় তাহলে এখন দেখো এই মূত্রের মধ্যে কিন্তু নব্বই ভাগই হচ্ছে পানি তাহলে একশো ভাগের মধ্যে নব্বই ভাগ পানি থাকলে আর দশ ভাগ কিন্তু অন্যান্য পদার্থ থাকবে আর রাচন মূত্রের যে বর্ণটা হালকা হলেও ধুয়ে থাকে এটা কিসের জন্য হয়ে থাকে ইউরোক্রোম নামক একটা রঞ্জক পদার্থের কারণে হয়ে থাকে এখন এই পানি ছাড়া মূত্রের মধ্যে আর যে সমস্ত পদার্থ থাকে এদের নাম হচ্ছে যেমন ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড ক্রিয়েনিন এবং বিভিন্ন ধরনের লবণ তাহলে যদি কয়েকটি রাচন পদার্থের নাম আসে তাহলে তোমরা অবশ্যই কি করতে পারবে লিখতে পারবে এখন দেখো বৃক্ষ বৃক্ষ জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে দেখতে হবে যে বৃক্ষটা আমাদের দেহের কোন স্থানে অবস্থান করে এই যে চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা মানুষের পিছনের অংশের চিত্র তাহলে আমরা যদি বৃক্ষের অবস্থানটা জানতে চাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বৃক্ষ হচ্ছে আমাদের উদর গহ্বরের পিছনে বক্ষপিঞ্জরের নিচে উদর গহ্বর মানে প্যাটের পিছনে কিছুটা আর আমাদের যে বক্ষপিঞ্জর আছে তার কিছুটা নিচের দিকে আমাদের যে বৃক্ষ মেরুদণ্ড আছে মেরুদণ্ডের দুপাশে পিঠ সংলগ্ন অবস্থায় আমাদের দুটি বৃক্ষে কি করে অবস্থান করে এখন দেখো বৃক্ষের আকার বা আকৃতি কেমন হতে পারে আমরা পূর্বে দেখিয়েছি বৃক্ষে দেখতে অনেকটা কিসের মতো সিমের বিচির মতো এবং অবশ্যই লাল বর্ণের হয়ে থাকে বৃক্ষের উপর যে অংশটা আছে এই অংশটাকে আমরা বলতেছি উত্তর উত্তল অংশ এবং এই যে নিচের দিকের অংশটাকে আমরা কি বলছি আমরা বলছি অবতল অংশ তাহলে দেখতে হচ্ছে কিসের মতো সিমের বিচির মতো উপর দিকের অংশটা উত্তল আর নিচের দিকের অংশটা হচ্ছে অবতল এখন দেখো বৃক্ষটার গঠন কেমন হতে পারে আমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি যেটার মধ্যে একটা বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে এবং এর অবতল যে অংশটা রয়েছে তার একটা নাম দেওয়া হয়েছে তার নাম হচ্ছে কি হাইলাম এখন আমরা এই যে বৃক্ষের একটা লম্বচ্ছেদ দেখতে পাচ্ছি একটা বৃক্ষের একটা লম্বচ্ছেদ আমরা যদি একটু খেয়াল করলে দেখি তাহলে দেখব যে এখানে দুটি নল দেখা যাচ্ছে এই দুটি নলের একটা নাম হচ্ছে রেনাল শিরা একটা নাম হচ্ছে রেনাল লবণ দেখা যাচ্ছে একটা শিরা বৃক্ষ থেকে কি হচ্ছে বের হচ্ছে আর একটা শিক্ষ শিরা বৃক্ষের ভিতর কি হচ্ছে প্রবেশ করছে যেটা প্রবেশ করছে সেটার নাম হচ্ছে ধমনি আর যেটা বের হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে কি শিরা এখন দেখো আরও একটা জিনিস এখান থেকে বের হচ্ছে এই যে একটা নল এটার নাম হচ্ছে কি এটার নাম হচ্ছে ইউরেটার এটার নাম হ
প্রথমে আমরা বলেছি যে অবতল অংশটা রয়েছে এই অবতল অংশের ভাঁজকে আমরা কি বলছি একে বলছি হাইলাম এই হাইলাম থেকে ইউরেটার এবং রেনাল শিরা আমি বলেছি আগে বের হয় আর যে ধমনি রয়েছে লাল বর্ণের সেই ধমনিটা কি হচ্ছে ভিতরের দিকে প্রবেশ করছে এখন দুটি বৃক্ক থেকে দুটি ইউরেটার কোথায় যাচ্ছে মূত্রাশয় গিয়ে প্রবেশ করছে এবং ইউরেটারে এই যে এই যে এই অংশটা ফানেল আকৃতির অংশ ফানেল কেমন তোমরা নিশ্চয় ফানেল চিনে থাকবা সেটা হচ্ছে উপরের দিকে একটু সরু এবং নিচের দিকে প্রশস্ত এক ধরনের একটা পাত্রের মতো অথবা নলের মতো এই জিনিসটাকে আমরা কি বলছি ফ্যান ফানেল বলছি ফানেল আকৃতি বলছি এই জিনিসটার নাম হচ্ছে তোমার কি রানাল ফ্যালবিস মোটামুটি মূত্রগুলো যখন মূত্র তৈরির কাজ যখন শেষ হয়ে যায় তখন মূত্রগুলো এসে এখানে জমা হয় এবং এখান থেকে ইউরেটার পথে সেটা কোথায় যায় মূত্রাশয় গিয়ে পৌঁছায় এখন দেখো বৃক্ষ কি হচ্ছে একটা তন্ত্রমে আবরণ দ্বারা কিন্তু আবৃত থাকছে এই আবরণটার নাম আমরা কী দিচ্ছি এই আবরণটার নাম হচ্ছে ক্যাপসুল এ এবং ক্যাপসুল সংলগ্ন যে অংশটা এই যে ক্যাপসুল সংলগ্ন এই অংশটা এই অংশটার নাম হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এবং ভিতরের দিকে ম্যাট্রিক্সের ভিতরের দিকে যে অংশটা এই অংশটার নাম হচ্ছে কি মেডুলা এখন এই মেডুলার মধ্যে কিন্তু কিছু পিরামিড থাকে সাধারণত একটা মেডুলায় প্রায় আট থেকে দশটি কি থাকতে পারে মেডুলা থাকতে পারে এই যে এই পুরো এই অংশগুলোকে বলতেছি মেডুলা এখানে প্রায় আমরা যে চিত্রটি এখানে দেখাচ্ছি সেখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা কি দেখা যাচ্ছে পিরামিড দেখা যাচ্ছে তবে এখানে আট থেকে দশ বারোটি পিরামিড থাকতে পারে এদের অগ্রভাগটা মানে উপরের অংশটা কি হয় প্রসারিত হয়ে প্রসারিত হয়ে যে অংশটা গঠন করে তার নাম হচ্ছে রেনাল প্যাপিলা এবং এগুলো সরাসরি গিয়ে কোথায় এই যে এখানে ফানাল আকৃতির প্যালভিসে গিয়ে শেষ হয় এরপরে দেখো এরপরে আমরা আগেই বলেছি প্রতিটি বিক্রি কি থাকে এক ধরনের নালিকা থাকে এই নালিকাগুলো কিন্তু আবার দুটি অংশ থাকে এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ন্যাফ্রন একটা হচ্ছে সংগ্রাহক নালিকা এটা বৃক্ষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ র্যামফ্রন হচ্ছে মূত্র তৈরি করে আর এই সংগ্রাহক নালিকা তৈরি কৃত মূত্রগুলো কোথায় নিয়ে ফ্যালবিসি নিয়ে গিয়ে জমা করে তাহলে আমরা যে বৃক্ষের ছবিটা দেখতে পাচ্ছি বৃক্ষের মধ্যে আমরা যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছি তার অবতল অংশটাকে আমরা বলছি হাইলাম এই হাইলাম থেকে মূলত মোটামুটি তিনটি নল ভিতরে বাহিরে বের হয় এবং যে নলটা বৃক্ষের ভিতরের দিকে প্রবেশ করে সেটার নাম ধমনি আর যে নলগুলি বৃক্ষ থেকে বাইরের দিকে বের হয় সেটা একটা হচ্ছে শিরার একটা হচ্ছে ইউরেটার এছাড়াও বৃক্ষের বাহিরে আবরণকে আমরা বলছি ক্যাপসুল ক্যাপসুলের ভিতরে দিকে যে ক্যাপসুল সংলগ্ন স্থানটা তাকে আমরা বলতেছি কট্রেক্স এবং কট্রেক্সের ভিতরের অংশটাকে আমরা কি বলছি এটাকে আমরা বলছি মেডুলা মেডুলা অনেকগুলো কি থাকে পিরামিড থাকে এই পিরামিডগুলোতেই মূলত মূত্র তৈরি আসল কাজ হয়ে থাকে যেমন এখানে আমরা বলতেছি পিরামিডের ভিতরে কি থাকে প্রত্যেকটা পিরামিডে কি থাকে তোমার দুইটা একটা নল থাকে যেটার নাম হচ্ছে ইউরিন ইউরি ইউরিনিফেরাস নালিকা এই নালিকাগুলো দুটি অংশ একটা হচ্ছে ন্যাফন যেটা মূত্র তৈরি করে আর তৈরিকৃত মূত্রগুলো সংগ্রহ সংগ্রাহক নালিকা যেগুলো সরাসরি কোথায় পৌঁছে দেয় রানার ফ্যালবিস পৌঁছাই দেয় এই মূত্রগুলোকে যেটা ফানাল আকৃতির অংশ ছিল এই রানার ফ্যালবিস থেকে মূত্রগুলো সরাসরি ইউরোটার হয়ে মূত্রাশয় কিন্তু পৌঁছে যায় এবং মূত্র নালী হয়ে দেহের বাহিরে মূত্র হিসেবে নাইট্রোজেন গঠিত বর্জ্য পদার্থসমূহ দেহের বাহিরে কি হয়ে যায় বের হয়ে যায় তাহলে মোটামুটি এটা ছিল আমাদের আজকের ক্লাস তোমরা আশা করি বৈশাখী মিলিয়ে চিত্র এঁকে ভালো করে বাসায় প্র্যাকটিস করবে আমরা একটা কাজ দিয়ে দিলাম দেহে বৃক্ষের অবস্থান লিখে এবং রেনাল পিরামিড ব্যাখ্যা করো যদি এটা দলীয় কাজ ছিল যেহেতু দলীয় কাজ করার সুযোগ নেই আমরা এখন বাসায় ক্লাসে নেই তাই আমরা বাসায় নিজেরা করি নিজেরা একা একাই কাজটি করে ফেলব এখানে কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে আশা করি তোমরা ক্লাসটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিশ্চয়ই জেনে যাবে এখানে একটা ভূনির্বাচনী প্রশ্ন দেওয়া আছে আশা করি তোমরা এর উত্তরও জানবে এবং একটা বাড়ির কাজ দেওয়া হয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে বৃক্ষের চিহ্ন চিত্র আঁকতে বলা হয়েছে অবশ্যই তোমরা চিত্রটা আঁকবা এবং চিহ্নিত করবো অবশ্যই সেটা পেন্সিল দিয়ে এবং একসাথে ডান পাশে চিহ্নিত করার চেষ্টা করবা তাহলে আজকে পর্যন্ত সকলকে ক্লাসটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা ভালো থাকবে